Për shëndetje, unë jam suse fizike në gjimnazin që Malstafa dhe bashkë do të zhvilloj një ormësimi për klasën e një më dhjetë tema forca e amperit. Atër letë kujtojmë pak qëfar është fusha magnetike, ato që kemi zhvilluar në tema të kaluara, qëfar është fusha magnetike dhe qëfar të regojnë vija të fushës magnetike. Fusha magnetike është hapsira për rreth një magneti, apo hapsira për rreth një përquesi me rrymë, ku ndjetë aftësia e ti për të bashvepruar me forca magnetike. Prandaj, unë kam paracitur në tabel vija të fushës magnetike të një magneti të përhershëm në formë shufre, shojmë që vijat e fushës magnetike të ti dalin nga nordi dhe hynë drejtë sudit, vijat e fushës magnetike të një përquesi me rrymë, ku rrymë ashe drejtuar për si për, në përmjet zbatimi të regullës së dorës së djathë, që tashmë ju e dini, duke patur parasysh që vijat e fushës magnetike janë pingull me përquesin, shtrije në plane paralel, pingull me përquesin dhe këto vija e kanë qëndrën të këpikprera këtyre planeve me përquesin, ka në tyre përcaktojmë në përmjet regullës së dorës së djathë. Gjithashtu, unë kam të reguar edhe një magnet të përhershëm në formë patkoji, ku shojmë që në të djathën tuaj kemi polin nord dhe në të majtë kemi polin sud. E kam paracitur jo pa qëllim këtë magnet në formë patkoji, përshkak se fusha magnetike mi disë poleve të magnetit është një fush magnetike homogjene, që do të thotë vijat e fushës janë paralele dhe vlera e saj ësh e njëjtë. Atër si do të shpjegojmë forcën që ka ushtruar fusha magnetike mbi përquesin me rëmë. Unë kam paracitur në përmjet figurës, fushën homogjene të kryuar midis poleve të magnetit, duke patur parasysh që poli nord është posht dhe poli sud është siper, atër vijat e fushës drejtohen nga nordi të kësudi. Ka uj rrymës që rjedhë në përpërques është nga e majta në të djathën tuaj, kuptohet që kemi lidhur me polin pozitiv dhe me polin negativ të bërimi të rrymës e vazhduar, ashtu si që e demonstruam, dhe ndërko për të përcaktuar ka unë e forcës së amperit, do të shfryzojmë ato që quet regula e tregishtave, regula e flemingut e dorës së majtë. Kjo do të thotë që të tre gishtat duhet të jenë pingull me njëri tjetri, në mënyrë të tilë që gishti treguesi dorës së majtë të drejtoj si pas vijave të fushës magnetike. Nga në tjetër, gishti i mesit duhet të drejtojt si pas ka autorymës elektrike, atëher gishti mathë, pingull me dy të parët, do të nga tregoj drejtimin e forcës sa amperit që ushtrojt në bipërquesin me rrym. Për letësi, unë i kam paracitur të tre vektorët së bashku duke kuptuar që forca e amperit është pingull me të dy me vektorin e induksionit fushës magnetike dhe me kahun e rjedhjes së rrymës elektrike në përques. Mirë po që farë mund të themi ne për forcën e amperit? si e për logarizin vlerën e saj, si janë karakteristikat e forcës e amperit. Atëher, forca e amperit është forca me cilën, fusha magnetike vepronë bi përquesin me rrymë të vendosur vërënda saj. Kjo forcë, forca e amperit, është pingull me induksionin magnetik dhe pingull me përquesin. Kahu është i përcaktuar si pas regullës së dorës së majtë të flemingut, ashtu si që i vendosëm në gishtat, gishti të regue si pas induksionit, gishti i mesit si pas intensitetit të rrymës elektrike dhe gishti i madhë do nga të regoj forcën e amperit. Vlera e forcës e amperit është e barabart me prodhimin e induksionit magnetik, intensitetit të rrymës elektrike, gjatësis të përquesit dhe sinusit të këndit të formuar midis, induksionit magnetik, dhe përquesit. Pra, gjithmon forca e amperit është pingull me këto me induksionin magnetik dhe me përquesit. Cili është shkaku i lindjes së forcës e amperit, është bashveprimi me njëra tjetërën i fushës së magnetit të përheshëm dhe i fushës magnetike të përquesit me rrymë. Vlera e forcës së amperit vlen të theksojt se është maksimale nëse përquesi është vendosur pingull me vijat e fushës. Në këtë rast, vlera e forcës së amperit është maksimale. Le të shikojmë se si për logaritet forca e amperit, në qofë se gjatësia e përquesit vendosur pingull me vijat e fushës është 10 cm, rryma që rjetë në të është 0 presje 2 amperë, Ndërko që induksion i fushës magnetike është i barabart me 0 prese 0,5 Tesla. Për të përlogaritur forcën e amperit, së parina duhet e evidentojnë cilët janë të dhënat në problemin tonë. 
shkruem të dhe në dikëthim ato në një sitë të melore. Me që nëse gjatësia e përquesit është 10 cm, e këtyre në meter, kjo është 0.1 meter. Ndërko që indukcionin e kam në Tesla, intensitetin e rrëmës elektrike e kam në amper, këndi midis përquesit dhe via vetë fushës magnetike është 90 grad. Forca amperit e dim që do të përlogaritet në përmjet formulës që shpre lidhjen për pjesti more të drejt të forcës amperit me indukcionin e fushës magnetike, intensitetin e rrëmës dhe gjatësin e përquesit, me qënë se sinus i këndit 90 grad është i barabart me një. Atëherë, duke bërë zëmëllësimet për katëse, forca e amperit në këtë rast, rezulton të jetë e barabart me një të mitër një tonë. Pra një vlerë, te për e vogël e forcës së ushtruar në bitë për quesin me rrëmë, dhe ndoshta kjo është arsua që ne shifnim një lëvizje faret vogël të për quesit. Cila do tjetë detyra për juve, radhës tjetër, në lidhje me demonstrimin që sa po bëmë, detyra për ju do tjetë, që ju të përcaktoni në cilën, në cilën, nga rastet e më poshtme, forca do të drejtohet në të kundërt, në rastin kur ndryshon kahu intensitetit, në rastin kur përmbysen polet e fushës dhe ndryshon kahu rrymës elektrike, intensitetit rrymës elektrike, apo në rastin kur përmbyset vetëm polet e magnetit. Pra, pyëtja është drejtuar në cilët nga rastet forca hamperi drejtohet në të kundërt. Kjo do thot që kemi më shumë se një nga rastet. Sigurisht që për gjigja juaj duhet jetë argumentuar, ma dje e shoqëruar edhe me një figur për kace, ashtu si që vepruam ne në rastin e përquesit që demonstruam, ku të paracitet vjat e fushës magnetike, intensiteti rrëmës që kalon në përpërques dhe forca e amperit, sigurisht në rastet kur ne kemi kalimin, do të thot, veprimin e forcës amperit në kahtë të kundur, ashtu si kurse edhe e kërkon në shtremi.